ya jamii na hileo bikifimbo ndo huyu ashafika kwenye studio mada yetu ni matumizi ya pombe na vile vile mihadarati kuna wale ambao wanatumia pombe zaidi ya kiwango ambacho kinahitajika kwa wale ambao wanaruhusiwa kunywa pombe kuna wale ambao wanakunywa pombe hadi majukumu ya nyumbani wanayasahau ni nini hasa inaweza kumfanya mtu aende anywe pombe mshahara wake wote ukushie kwenye bail hali watoto wake wanalala njaa tutaweza kuliangazia swala hilo sasa hivi na bikifimbo shikamo bikifimbo Maraba. karibu sana asante mshindaji alhamdulillah sina neno Mm. Mada umeisikia nimeipata na ya pombe hasa. Mm. Nihadarati ndio but pombe. Kuna wale ambao watu wenye akili zao timamu. Lakini ikifika upande wa pombe wanakuwa kama watu ambao hawaeleweki. Familia zao watoto wanakosa chakula na mavazi. Lakini hao kuanzia Jumapili hadi Jumapili wako kwenye ba baada ya kazi. Mshahara wao wote unakwishia kwenye ba. Tatizo ni lipi kwa watu kama hao? Ni maksudi ama wana matatizo fulani yanayowaathiri? Unajua kilobi huwa anasema kila mara, kuna mtu anazaliwa kama anajua pombe, anajua sigara, anajua mira, anajua shisha, kila kitu ni kuiga. Na siku hizi watu wengi wamechukua pombe kama uraibu ambao unafaa kufanywa kila siku. Mm. Ndio kuwa na starehe Simba, kila mtu ana starehe zake. Mm. Kuna wale wanapenda pombe, kuna wale wanapenda sigara, kuna lula... lakini ikipitiliza sana mm. inakuwa sio vizuri. Ndio maana watu wengi ndoa zao zimesambaratika kwa sababu ya pombe. Mm. Familia pia kuna wazazi huku nje wanalia wanajiuliza, niliza huyu mtoto anisaidie mm-hmm. akuwa na maisha mazuri ama anakuwa mtu wa kunywa pombe mm-hmm. manake wengi hawajui sigara pombe bado ni dawa za kulevya mm-hmm. watu wengine wanafikiria ile heroin na zile vidonge za kumeza ndio dawa za kulevya lakini hawaelewi pia pombe iko kwa hicho kiwango cha dawa za kulevya mm-hmm. manake ukishaanza kuzoea pombe ukiona unakunywa pombe kila siku inamaanisha we umeanza kuwa addicted kwa pombe umekuwa addicted usiseme tu mtu wa sigara ndio kwa addicted kwa sigara ama mtu wa zile hero ndio kwa addicted kwa sababu pombe kama we ni mtu wa kunywa kila siku lazima uonje ndio ulale inamaanisha kuna shida lakini kuna wale ambao wanasema wasipokunywa pombe hawawezi lala jinsi ambavyo umesema mawazo yanawazonga matatizo yanawasumbua sasa wakikunywa pombe inawasaidia kulala na kuishi mimi huwa namuuliza mtu ukisema pombe na kupunguzia mawazo je imekutatuzia hilo shida yako ile uko nayo kwa sababu utakunywa pombe leo utalala kesho je tena bado unaendelea kunywa hiyo pombe mwishowe unaangalia maisha yako mwanzo unaumiza figo zako za, za mwilini unaumiza liva yako ndio unaona mm. saizi watu wengi asilimia kubwa ya watu wakienda hospitali unaanza kuambiwa daktari anakuuliza wewe unakunywa pombe unashindwa unamdanganya unasema huwa anakunywa kidogo lakini tayari daktari ashaona una nini una tatizo ukiwa addictive kwa kitu kama pombe ama sigara hapo kuna kuwa kuna tatizo lakini kama wewe ni mtu wa kunywa pombe tuseme kama ni siku za sherehe ama kuna kitu fulani hiyo inakuwa ni sawa lakini mtu kuanzia Jumatatu uko kwenye ba Jumapili uko kwenye ba Tuesday uko kwenye ba Wednesday uko yani wiki mzima lazima uwe na uraibu wa pombe hapo watu wanakosea ndio maana familia nyingi pesa zao zinaisha kwenye ba mtu kila siku anajulikana mpaka na waiters wa ba na wale wenye wako pale kwa ba wa kuza nyama maana yake wakikuona hivi hata kama hauna pesa kuna kitabu wanajua jina lako maandika pale chini wanasema ah mpatini tafanya nini atakuja kulipa hapo inakuwa ni makosa lazima wanaume huku nje waangalie pia kuna wanawake pia umezoea pombe mm-hmm. unampata mwanamke uko na watoto unawatuma watoto hiyo pombe ama wewe ukishamaliza kazi zako umeenda kwa baba umekaa unakunywa pombe siku hizi wanaume wengi wanasema wanawake siku zote pombe kushinda baba zao na ni ukweli vijana pia wamepotea kuna hii imetokea saa hizi ni shisha na mtu anavuta shisha ana, 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 ana ukivuta shisha hata kama ni hiyo ni ni moja unakuwa umevuta zaidi ya sigara mia moja kuliko ile mtu anavuta sigara kwa hivyo lolote amezoea shisha jiulize unapoanza wewe uraibu wa shisha unaelekea wapi uraibu wa mira saa hizi kuna mira na sia kuna mira shilingi ya msini. unekiwa sijui matai kwa karatasi unanoa shilingi msini. vijana wamepotelea kwa vitu kama hivyo kwa hivyo jiangalie maisha yako itakuwa ni ya uraibu ama unaangalia maisha yako yanaelekea wapi mm-hmm. afya yako pia iangalie manake saa hizi huwezi ku tofautisha msana wa miaka 30 na msana wa miaka 20 wasena washazeeka wengine wameka tu makeup ndio onekane wako yangu lakini hawako yangu tayari hauna nuru kwa uso yako mtu akikuangalia unamwambia uko na miaka 21 na ama 25 na anauliza mm, miaka 25 na kweli mbona unakaa uko na miaka 40 mimi mwenyewe hata niko na miaka zaidi lakini mtu akiona anaona niko yangu lakini yule ako miaka 20 anaonekana amezidi umri kisa na sababu mm-hmm. kwa sababu ya pombe mimi wanauliza wasiana yangu na vijana yangu kwa nini lazima mtu akikuita date lazima iwe ni kwa ba mwanzo hiyo ba yenyewe kelele chungu nzima masikio sijui wao mnaongea vipi <laughs> 
eh hiyo ndio swali mimi wanajiuliza kwa nini kila mara ukiitwa date lazima iwe ni kwa ba kwa sababu wale wa kina dada ambao unaitwa kwenye ba wanapenda vinywaji hapo ndio wataitisha vinywaji vile expensive kabisa <laughs> mbona usiende ba mshikaji wako kwa mama kupeleka ba iwe ni mahali hotelini ama unapelekwa mahali kuona wanyama vitu za kawaida mbona kila mara huwa tu ni ba na ile ba ni mvinyo mvinyo sigara shisha kwenye ba kwenye kuona wanyama tatumia shilingi 300 hapa KWS lakini ukienda kukunywa zile brand mzuri mzuri unataka kuone huu mwanamama anatosha hapo inamaanisha basi unaangalia pesa yake unaangalia mfuko sio mapenzi unaangalia manake mimi sio unajua mwanamama anaweza kukunulia pombe lakini hana pesa ile ya kuigiza tu manake asha kupima tayari anajua unataka mvinyo expensive ndio maana wengi mmepoteza waume mwanaume anakuambia njoo tunywe kahawa wewe nao unamwambia tukutane kwa ba asha kupima anajua wewe unaelekea wapi <laughs> na hiyo ba yenyewe akikuita hawendi peke yako unabebana na marafiki zako 20 mnabebana nao unasema tunayo tukamkomoe unasahau unaenda kumkomoa mwanaume wenyewe lakini wewe mwenyewe hapo unajaribia ndio maana huwa anasema wanaume pia wanaangalia wewe unaelekea wapi utamadvise tukutane nyumbani ama tutane kwenye hotelini ama mtakutanya kwenye ba Ukishamwambia mambo ya bata tayari ashajua wewe ni mwanamke wa aina gani. Kwa hivyo watu wajaribu angalie. Rekebikeni mm-hmm. wacheni mambo ya pombe. Mm-hmm. Pombe mnadhuru afya zenyu. Ndio maana wengine mmezeeka. Hauna nuru kwa uso. Mtu akuangalia hivi anashindwa. Huu ni msichana ama ni mama. Wengine hata mjazaa, mshazeeka tayari. Kisa na sababu kila siku uko kwenye bao unakunywa. Kuna watu walianza kunywa Ijumaa. Jumamosi jana mmekunywa. Leo pia saa nane umetoka kanisani umeenda kwa babu unasema eh hey, atieti natoa hangover. Wengine hata mmeenda na watoto mimi sielewi kwa nini watoto wako unasema unawapeleka out lakini sio outing. Umeenda kaa pale umeitisha nyama bado unaitisha pombe unakunywa. Hapo una bond na watoto wako ama inakuwa vipi? Kuna na wanaume wengine pia no. wameacha mabibi zao. Umeenda kwa babu umeharibia pesa kule. Bibi hata ngona mjamaliza school fees. Shule nyingi saa hizi wamesema wiki ijayo shule karibu zinafunga. Wazazi wanafaa kwa wametimiza kumaliza school fees. Kuna wazazi hawajamaliza school fees. Kwa nini mtoto anakosa kufanya mtihani skuli kwa sababu kumaliza school fees? Kuna mtihani wa KCP ndio umefika. Mm. Mtihani wa KSSC ndio umefika. Inakuwaje mtoto wako anaenda kufanya mtihani akiwa na uzuni moyoni? Eti sijamalizwa kulipa school fees. Kisa na sababu ulipata mshahara kwa sababu uliko meka deni kwa ba ikatangulizwa wewe ndio ukalipe hiyo deni yako ya ba. Wewe mwanaume mzima nataka kuuliza umepita miaka 40. Hivi unashobokia nini kwenye ba? Kwa nini unaenda kwa ba unaandikisha jina lako mpaka umejulikana wewe uko na madeni ya pombe? Ukitokezea huko mtu unakutana na wewe na kinywaji chako anachayana na jua unakunywa pombe gani mimi wanasema weka deni la kununua gari ama deni la nyumba lakini isiwe ni deni ya pombe maana kwa kisha kunywa pombe unaenda chooni kukojoa alafu unaenda unalala mwisho unaona anaumia wewe unatadilisha ule mtu wa ba lakini mwisho wewe na familia yako mnabaki mnaumia kwa hivyo watu waangalie angalia afya yako ndio maana wengi pia wamepoteza maisha kwa sababu ya pombe unasikia mtu mlikuwa mnakesha naye jana mmekunywa mmeburudika mmesikia raha asubuhi unasikia mtu ajamka maana kwa pombe wewe inafanya mwili inakuwa dehydrated. Unasikia roho inaenda mbio. Ndio maana mimi wanasema kama kuna mwanaume mlevi jamani, akija nyumbani amelewa, jaribu juu chini anywe maji kabla hajalala. Tena usimkubalie lale na viatu lale na nguo na ile mshipi kwenye kiuno. Eti unasema ah bwanangu ni mlevi wacha kayuko uko siwezi msaidia manake amekanja kilewa. Unaatarisha maisha yake pia hata kama amekunywa. Weka mambo ya kunywa kando, msaidie mvua hizo nguo mpatie maji ya kunywa manake wengi wanapata hata attack mtu anakufia kitandani kwa sababu ya pombe lakini wengi huwa hawajui hiyo pombe wewe inafanya roho inaenda mbio. Na ukitaka kama unataka kujua ni ukweli, angalia mtu yule amelewa amepata blackout vile akilala vile anapumua. Kupumua huwa inabadilika. Kwa hivyo ni vizuri uwe na maji chumbani. Umeke sure amekunywa maji. Mm-hmm. Usimwachilie tu hivyo unasema huu ni mlevi wacha kae hapo. Baadaye utakuja kusema I wish ningejua singefanya hivyo. Mm-hmm. Bikifimbo nilikuwa nazungumza na Linda Ugutu kwenye newsroom kuhusiana na mada hii. Na kaniambia walevi wasisutwe sana wengine wanahitaji msaada si kupenda kwao unakubaliana na hoja hiyo eh ni kweli mm-hmm. manake wengi si eti wanakunywa pombe kwa kupenda wanahitaji mtu wa kuwaongelesha awaelewesha waambie haya mambo ya pombe Usione mtu anaenda kwa ba na kunywa pombe kafiri wengine ni starehe. Wengine si starehe. Usione wale wasichana wamekaa pale kwa ba na kunywa pombe kafiri wengine ni starehe. Ndio maana wanaona kwenye ba wanaona msana amenunua chupa moja hana hela. Analamba hiyo chupa mpaka asubuhi. <laughs> Unajiuliza wewe msana amekuja kwa ba kufanya nini? Wengine ni mawazo, wengine hata wana kodi ya nyumba, wengine wako na shida. Anafikiria nikienda pale kwa ba nikinunua chupa moja, pengine kuna shilingi 200. Anasema acha nunua hiyo bia nikunywe polepole, nikiangalia mtu anaweza niongelesha anisaidie. Lakini wapati msaada. Tunapenda kusita na 
mara nyingi tunasema yule amekaa pale kwa bani malaya lakini wengine si malaya wengine ni shida zimewapeleka pale amekuwa na msongo wa mawazo mpaka anaona wacha nikae kwa ba nikunywe pombe nikunywe chupa moja nikipata mtu akunuli kifika asubuhi nitakuwa niko sawa mimi nishaona msana ameniambia hana mali pa kwenda hana mali pa kuishi kwa hivyo usione kila mtu amepambika pale kwenye bao nafikiri wengine wako na manyumba kwao hawana pa kwenda anakwambia asubuhi na pale town lakini kifika jioni hana pa kwenda hana mali pa kwenda kulala unasikia anakwambia nguo amemwacha yule msana wa choo amemwekea begi lake kule kwa hivyo anaenda kule anabadilisha na kaa pale anangoja asubuhi ifike ajipatie shughuli kwa hivyo wengine si kupenda kwao na wana wengine pia wamekopa madeni mpaka mwanamke amemweka juu chini anaona afadhali nikakae kwa ba ni kunywe pombe nije nyumbani nilale aneka hayo madeni kwa ba manake hakuna communication kwa marriage mke hawezi kumuliza mke wangu mbona mwangu unakunywa pombe kwa kila siku ajue shida iko wapi manake mtu mlevu ukimwambia muliza swali kama kwa mlevi haizi kukujibu hapo tunapata wengine wanapigana unasikia mtu amesema alikuja kwa nyumba kwa mlevi akanipiga ameniumiza wengine ni ile hasira vile umemuuliza kwa hivyo mm. wanawake wale mko na wanaume walevi chakari jaribu uangalie huu mume wangu anakunywa hii pombe kwa nini pengine umemwekea mambo mengi mwenyewe ana mambo mengi kazini hana hela akicho na rafiki njo unywe chupa moja anakimbia kula ndana kunywa chupa moja inakuwa ni chupa kumi. kwa hivyo wanawake waangalie ukiwa na mwanamume mlevi wazazi pia wale watoni walevi angalia uliza mtoto wangu nataka kujua kitu gani kinakufanya unakunywa pombe mpaka unafanya fujo manake kuna kitu kwa pombe ndio maana zile spirits zinaitwa spirits mimi wanasema ziko na spirits ziko na pepo zile pombe mtu anakunywa hivi anabadilika msana anavuta shisha kidogo hivi unamwona anabadilika ndio maana wengi wasena wadogo hawa vijana wadogo unapata mtu amefanya ngono ili alikuwa hajatarajia manake pombe imekufanya umeingia kwa ngono bila kujua unapata magonjwa una, una una magonjwa ndio unalala na ule mtu hujui kisha yake unajiuliza ni lala vipi na huyu mtu Unaanza kuuliza wenzako mli nacha wapi jana. Kwa hivyo kunywa pombe na utaratibu. Mm-hmm. Hakuna mali maandiko lazima ujaze meja unasema nataka kuchafua meza. Hakuna mambo ya kuchafua meza. Mm-hmm. Kunywa pombe kama ni uraibu kama ni starehe yako. Kunywa kiasi. Ukisikia pombe na kushinda wachana nayo. Wengine mnakunywa pombe sana mpaka mmaribika uso mmekuwa na chunusi. Pimples zimejaa uso hivi kwa sababu ya pombe. Kila wiki uko kwa pombe, kwa pombe, kwa pombe. Na kama uko na mwanamume anakuta kila saa kwa pombe, hakutakii maisha. Mwingine atakwambia basi muende trip, muende holiday. Lakini sio kila siku unaitwa kwa ba. Ukiona mwanamume anakuta kwa ba kila mara, anakutafuta Friday na Saturday, huyu anakuaribia maisha yako. Hana mwelekeo na wewe. Mbwage, mi wanasema drop him like it's hot. Manake una waste time yako. Yule kazi yake ni kutafuta ta Ijumaa na Jumamosi akunilie pombe nyama amaliza na mwili wako akuache tena kutafute hiyo Ijumaa nyingine. Kwa hivyo wasichana fungueni macho. Bikifimbo. Kuna wale ambao kuna dhana ambayo inasema kama mtu hanywi pombe anafanya kitu kingine. Sasa wale ambao wanakunywa pombe wanajisifu sana. Afadhali mimi ambaye nakunywa pombe, afadhali mimi mwenye nalala ba. Wale ambao hawakunywi pombe wana uraibu mwingine. Ni kweli? Ni ukweli kuna watu wao wanasema <laughs> watu wanasema wale watu wa kunywa pombe wanapenda tendo la ndoa zaidi. Manake yeye uraibu wake ni chai amalizane mambo mengine. Lakini pia watu wengine wanasema hiyo si mzuri manake kama haupo atafutafuta mwenzake. Manake watu wengine huwa ni walevi lakini watafuti wanawake. Yeye wengine wanasema ni molewa kwa chupa ya pombe lakini sio wanawake. Kwa hivyo asilimia pia ni Sema ni 50-50. Sasa jaribu kusema heri mtu anywe pombe ama heri ya kuwe ni mtu wa kufuatana na wanawake kama wanavyosema. Mi wanasema balance. Kama unapenda pombe unapenda miraa, hiyo ni ni, ni uamuzi wako. Mm. Wajua tuwezi kuambia mtu wacha pombe kama hataki kuacha. It is your choice. Mi wanasema kila kitu ni uamuzi. Hata kutafuta wanawake ni uamuzi wako. Maana hakuna mtu anakushuma na kuambia katongozwe yule msichana. Wewe mwenyewe ndo una approach na muongelesha. Mm. Kwa hivyo wanaume wache kusema excuse ya kusema ati yo ati nimetafuta msichana nimemfuata. Hapana. Maana mm. kila kitu ni uamuzi wako. Mm. Unapotoa kiguu chako kwa nyumba ama gari lako unapeleka kwa ile mlango ya ba mm-hmm. mwenyewe umetoka kwa nyumba hakuna mtu amekwamba toka kwa nyumba uje mm-hmm. ukicho na marafiki lan kusema no watu wengi wanajua wajui kusema no mm-hmm. rafiki anakupigia simu unasema basi naja ujui kumwambia si leo usitoki kwa nyumba ninakaa na mke wangu na watoto wangu watu wa lan kusema no si kila siku lazima ufurahishe rafiki mnaonana kwa ba mm-hmm. urafiki wa ba mimi wanasema urafiki wa pombe saa zingine hakuna mali unaelekea angalia huo urafiki mnaenda kufanya deals mpange mambo yenu ama ni kuharibu pesa maana mm-hmm. watu wengi wameharibu pesa kwa pombe hata mi wengine nawajua hawana manyumba nyumbani kwao hauna lolote 
na mimi wanasema kila kitu kuna expiry date no. kwa hivyo sema uko na pesa unakunywa pombe kila mara unafurahisha wasichana unaribu 20000 a day no. unafikiria ndio kila kitu mm-hmm. angalia familia yako na wale wanaume wakupigana wakishalewa wachana na hiyo maneno maana yake inamaanisha hauna nguvu ukiwa soba lazima mm-hmm. uwe na nguvu kama umelewa no. pigana na wanaume wenzako kule nje usipigane na mke wako usipigane na watu maana yake ukiwa mlevi kwa nyumba pia mm-hmm. ina affect watu tunapata watu psychology yao wanasema babangu ni mlevi mm-hmm. sasa kana yeye wakiona unafika nyumbani wanasema tujifungie kwenye chumba cha kulala maana baba amefanya nini ameingia na tujua nataka kufanya fujo kwa hivyo kama wewe ni mwanaume wa fujo uko na kasoro iko shida na wewe kuna wale ambao wanasema kwamba kuna wengine ambao wanatumia pombe zaidi na ni kama generational curse ukiangalia katika familia pia baba alikuwa mlevi babu alikuwa mlevi ama mama alikufa kwa sababu ya pombe na kadhalika je dhana hii ni ya kweli ni kweli watu wengine wamefuata kasi za baba zao mababu zao mm-hmm. alafu mwingine anakaa chini hata hana haya kusema babangu alikuwa mlevu utaniambia nini mbona wewe usikuwe tofauti mm-hmm. usikubali hiyo kasi sikuizi mm-hmm. kuna kuomba jiombe jiulize kwa nini nitaishi hivi ni kama kusema babangu alikuwa hana nyumba kwa hivyo mimi sina nyumba basi nafaa kabila nyumba huo ni ujinga u- wa hali ya juu mm-hmm. wewe umesoma babangu amekusomesha hata kama alikuwa mlevi mm-hmm. angalia maisha yako anaelekea wapi kuna wazazi wanauza changaa walikuwa wanauza changaa kitamani bila sikuizi changaa imefungiwa mimi najua wengi walikuwa wanauza changaa Mtu anauza changaa na somesha watoto wake wakuwe tofauti. Mm. Kwa hivyo hajasema alikuwa anauza changaa pia wewe maisha yako ya, ya weduni mm. kwa sababu mamako alikuwa anauza changaa. Anataka uwe na maisha bora. Watu wache ku make exes za kwenda kwa ba. Manake unaharibu pesa na hiyo pesa ebu angalia kila weekendi unatumia pesa ngapi? Mimi wanasema kama watumia zaidi ya tano kwa wiki kwa siku iko kasoro. Hesabu eh, chini hiyo 1500 kwa mwezi ni pesa ngapi kila siku unaharibu? Kitu gani unafaa kuwa nayo ulikuwa unatamani kuwa nayo? Yeah. Alafu baadaye unasema mm-hmm. watu wengine wanaishi tu vitu na mimi sipati. Kumbe ni we mwenyewe unaharibu pesa, mm-hmm. unagombana na bibi yako hamna raha kwa nyumba kisa na sababu ni pombe. Yeah. Watu warekebike. Maana yake mimi nimeona watu wengi wale wanakunywa pombe wanapigana na mafamilia zao mpaka watoto sasa wataki kuona baba. Wanatamani hata baba akufe. Wengine wanasema tafadhali baba asinge kuwa hapa. Akipigwa transfer wanasema eh afadhali mama atapu mziko napata nyumba iko na amani. Kwa hivyo jiulize familia yangu inanifurahia ama hapana. Mi nakumbuka enzi zangu ma uncle zangu walikuwa kunywa pombe mpaka saa moja. Watenda kama ni town kukunywa kitu saa nane saa tisa. Kifika mm. saa kumi na moja. Mm. Wanarudi nyumbani lazima tukule chakula si wote pamoja. Mm. Babangu pia alikuwa mlevi lakini ilikuwa inafika masaa na rudi nyumbani. Mm. Lakini siku hizo tuna kunywa pombe. Mi wanasema kama unakaa kwa ba mpaka saa sita usiku hiyo inamaanisha umekaa kwa bad the next day. Mm. Manake wa Kenya wamezoea, unatoka kazini uende nyumbani kwanza, mm-hmm. unaingia klabu kwanza. Haujaaga. Alafu baadaye unapigiwa simu, mume wako ameaga, lakini alitoka nyumbani saa ngapi? Asubuhi mapema akienda kazini. Mm. Kwa nini umetoka kwa nyumba yako kazini asubuhi ukienda kazini? Umeaga familia yako na mke wako, wanajua kwa kazini, alafu ikifika saa kumi, wewe ndio umeingia kwa baba manake umetoka na marafiki. Mm-hmm. Jiulize unaelekea wapi? Mm-hmm. Watu wache kwa kisa kusema ti oh, kuna traffic juu na ngoja traffic ipungue <laughs> na huku unabugia mvinyo mm. lakini jamani tuke hapo wakae tu ndio maana wanabugia kidogo tu alafu waende wanabugia lakini mtu anarudi kwa nyumba saa sita, saa saba mm. mimi nasikia kuna wanaume wanaingia kwa nyumba saa kumi. jiulize wewe unaingia kwa nyumba saa kumi kwa nini alafu tena umamka saa kumi. alafu umamka saa kumi na moja umetoka ujiona watoto mke wako mpaka mke hana raha mke mm. anajiuliza niliolewa kwa nini lakini kuna wanawake ambao pengine wanasumbua ume zao mpaka mtu anaona acha niende nimelewa mimi wanasema kama mnasumbua na mtu amfai kukaa pamoja. Kachi na kuna la kulazimishia ndoa. Hakuna mali maandiko lazima uwe kwa hiyo ndoa. Wacha kukaa kwa ndoa na maumivu watu tunasema unalazimisha ndoa. Hakuna mm. mali maandiko. Mwanzo Mwenyezi Mungu amesema kuna wale wataolewa kuna wale wataolewa. Kwa hivyo mm. usikae mahali na, na uchungu mm-hmm. eti una save ndoa yako hapana. Mm. Fungua macho you need to be happy in your marriage. Ndio kuna challenges za kawaida lakini mimi siwezi kuvumilia mtu mlevi. Unavumilia mm. mtu mlevi kwa nini? Mm. Mtu hataki kubadilika. Alafu unaona mtu ni mlevi lakini hakuna maendeleo. Mm. Kuna watu wengine ni walevi lakini wako na maendeleo na kuna mm. wengine ni walevi hawana maendeleo. Kwa nini niishi maisha mabovu na mtu ni mlevi na najua anafanya kazi? Mm. Mimi mwenyewe binafsi siwezi. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke pale unasema wao oh, unavumilia mwanaume, hatuna ngoja sijui hata hakuna mtu akurekebika. Mm-hmm. Mwanaume ule ulimpata akiwa mlevi na ngoja arekebika hizi kurekebika. Hivyo hivyo ndio atakuwa. Naona jumbe ni nyingi kwa sababu ya muda hatutaweza kuzisoma zote. Maelekezo wangu ni ruhusu tu nisome moja. Moses Ameka anasema Zimeathiri ndoa kwa wenye kutumia kutotimiza majukumu yao ya ndoa mm. nyumbani mm. na familia kwa jumla kama vile kutomtimizia mke tendo la ndoa kutoshughulikia familia kwa chakula malazi nguo kiafya na hata elimu mm. istoshe uraibu humfanya mtu kuwa maskini na kuuza chochote ndani ya nyumba ili akakate kiu kuathirika kimawazo na hata mtu kutekeleza maovu na mauti dhidi ya familia yake au yeye mwenyewe upande wa kiafya hufanya mtu kuwa mgumba au tasa 
tukutane saa moja. Jamani Moses ameka. Asante kwa kuchukua muda wako. Kuweza kuandika ujumbe huu ambao ni mrefu mm. na wenye maana sana. Tazamaji asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa taarifa za Kate and Leo weekend kwa jumla taarifa katika hawamu ya kwanza na vile vile sehemu ya nususi ya jinsia umeweza kusikia iwapo wewe ni mraibu wa pombe au mihadarati angalia familia yako kwa sababu watoto wako na mke wako wanakuhitaji au mme wako na watoto wako wanakuhitaji bikifimbo asante sana kwa kuweza kufika wiki ijayo mola kitupa uhai mada ni nyingine mtazamaji tukutane weekend ijayo mola kiridhia kwaheri